ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊരു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കർക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവായാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ബീഫിന് അങ്ങനെ അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡർ പൗഡറും പിന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ടു ടീസ്പൂൺ ടു ടാബിൾ ആ ടു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒഴുകുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് വേവി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കൊ കൈക്കൊണ്ട് കുഴക്കുക കേട്ടോ നല്ലത് അവ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിമക്ക് ആ മറ്റേ മസാലയൊക്കെ നമ്മളെ ബീഫുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി ഒട്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ മറ്റേത് നമ്മൾ ബീഫ് ഒരു മുക്കാൽ വേവല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവും മധുരം എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബീഫും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊണ്ടാട്ടത്തേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സവാളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മസാല അപ്പം അത് റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ ഇല്ല ആ ഓയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ പാനിക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് ഓയിൽ ഈ പാനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവോള രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അതായത് സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വരണവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു റെഡ് കളർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ആ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സീഡ്സ് കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൊണ്ടാട്ടത്തുമ്പോൾ ഉ
അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വേവി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കൊണ്ടായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചൂടുള്ള പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മധുരും എരും കൂടെ കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സീഡ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മറ്റേ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മല്ലിയിലി ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമുക്കിത് നമ്മളെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ സി യു